மாநில தீவிரமா எதிர்க்கிற பிரச்சனை தீவிரமா மிருகத்தனம் அப்பாவிங்களையும் போலீசையும் சாவடிக்கிறதும் கவர்மெண்ட் சொத்துக்களுக்கு நெருப்பு வைக்கிறதும் கடைசியில ரயில்வே லைனை கூட நாசமாக்குறதும் என்ன இதெல்லாம் இப்படியே இது நீடிக்க விட்டா இனிமே மக்களை ஆட்சி பண்றது நாம இல்ல துப்பாக்கி தான் ஆட்சி பண்ணும் தோட்டா தான் கண்ணீரை தொடக்கும் இதுக்கு உடனே நாம ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்ன அறிவிப்புறோம்ங்க <laughs> என்ன நடக்கும் தெரியுமா அவங்க வேற ஒண்ணு செய்ய மாட்டாங்க நம்ம காருக்கு பாம் வைப்பாங்க அது வெடிச்சிருவோம் நம்ம பொண்ணை கடத்திட்டு போவாங்க அது கற்பமா திரும்பி வரும் அநியாயம் அக்கிரமங்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருந்துகிட்டு இப்படி நீ கேவலமா நடந்துக்கிறதா உனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுக்கற அதுக்குள்ள இதுக்கெல்லாம் சரியான பதில் சொல்லலன்னா உன்ன பதவியில் இருந்து நிக்கிறது மட்டும் இல்ல உன் மேல போலீஸ் ஆக்சன் கூட எடுக்க வேண்டி இருக்கும் அம்மோ இனி அவனை விட்டு வைக்க கூடாது தலைவர் சீட்ல இருந்து இறக்கிற வேண்டியதுதான் அவன் இப்ப தீத்துட்டா நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லுவாங்கடா அப்போ சரி இப்ப என்ன செய்யலாம் மார்னிங் பேப்பர் வரட்டும் பேப்பர்ல தலைவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கும் படி தீவிரவாதிகளுக்கு தலைவருடைய சவால் ஒரு வாரத்திற்குள் தீவிரவாதிகள் அனைவரும் சரணடைய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எல்லை பாதுகாப்பு படையை வரவழைக்க நேரிடும் மாட்டிக்கிட்டான் அவன் பேப்பர்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தேன் இப்ப கூப்பிட அந்த பூனம் சிங்க காந்தியார் மாதிரி தேசபக்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் கொலை பண்ணுவானா என்ன பூனம் சிங் சொல்ல
பழைய தலைவர் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் கேஸ் துப்புரி எடுத்துக்கு நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு உங்களை அனுப்பியிருக்காங்கல்ல நீங்க யூபியில சாதிச்சிங்க பஞ்சாப்ல சாதிச்சிங்க எல்லா ஸ்டேட்லயும் சாதிச்சிங்க ஆனா நம்ம ஸ்டேட் எப்படி தெரியுமா வண்டு தொலைச்ச மாம்பழம் மாதிரி இங்க வில்லன்ஸ் கிடையாது கொடிய அறக்கர்கள் கிடையாது மிருகங்கள் கிடையாது எல்லாருமே மேதாவிங்க சாதுங்க முனிவர்கள் மாதிரி இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாமலே பின்னால குடி தோண்டிட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ல ஹோம் செக்ரட்டரி பேக்ல போலீஸ் ஆபீசர் மேடம் இங்க வரதுக்கு முந்தி அந்த பக்கம் அந்த கார் நின்னுச்சு இல்ல எஸ் மேடம் கேட் மூடி இருந்தது எவ்வளவு நேரம் 5 मिनिट्स 20 செகண்ட்ஸ் நின்னதா ரெக்கார்ட்ல இருக்கு கம் ஆன் ஓபன் திஸ் இது オリジナル ட்ரைனேஜ் இல்ல யாரோ வேணும்னு தோண்டி இருக்காங்க இது டைம் பாம்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட வயர் எஸ் அப்படின்னா பாம் இங்கதான் வச்சிருக்காங்க அதனாலதான் தோண்டிருக்காங்க இந்த லெவல் கிராசிங்ல ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ட்ரெயின் போவோம் சுமார் நூறு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தைய இங்க நின்னுட்டு இருந்த தலைவரோட காரு அந்த பாலத்துக்கிட்ட வெளிச்சுச்சு இல்ல थैंक्स அம்மா அன்னைக்கு டியூட்டில இருந்த கேட்மேன் யாரு நீ தானா நான் தான்ங்க சுப்ராஜ் பார் சுப்ராஜ் நீ கேட் திறந்த தலைவர் கார் போனதோ ஒரு மணி நேரம் எந்த ட்ரெயினும் இந்த வழியா வரல அப்ப எந்த ட்ரெயினுக்காக கேட் மூடி இருந்த அது அது பாண்டியனுக்காக வா ஆ பாண்டியனுக்கு தான் அன்னைக்கு 1 hour லேட் ம் அப்ப பாண்டியன் இந்த லைன்ல வராதே இந்த லைன்ல வராத ட்ரெயின் 1 hour லேட்டா எப்படி வந்துச்சு ஆ அப்போ டென்ஷன் ஆவாத அவங்க பணத்தை காமிச்சாங்க நீ தலைவர் கார்ல பாம் வச்சு சாவடிச்ச பாமா சாவடிச்சனா எனக்கு ஒன்னு தெரியாதுங்க அவங்க பணம் கொடுத்தது உண்மைதான் அந்த டைம்ல கேட்ட மூட சொன்னாங்க மூண்டு சொல்லுங்க <laughs> 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 இவனுக்காக எந்த போன் வந்தாலும் எடுத்து பக்கத்துல வை எஃப்ஐஆர் புக் கொண்டு வா இந்த விஷயம் பிரச்சனை ஆயிடுமோனு பயமா இருக்கு மேடம் நான்சென்ஸ் பயமா இருந்தா ரிசைன் பண்ணிட்டு காக்கி Dress ஆவுட்டு வீட்ல உட்காரு இது சிபிஐ ஹேண்டில் பண்ற கேஸ் எவன் கேட்டாலும் என்ன சொல்ல என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம இவனை பார்க்கிறது கூட யார் ஜர்னலிஸ்ட் சந்திரமாரி போன் பண்ணி ஒண்ணே இங்க வரவழைச்சது நாங்க தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன் பண்ணி உடனே பூனம் சிங்க ஒண்டிய அங்க அனுப்பி வைக்கணும்னு சொல்லு சொல்லு ஹலோ இஸ் இட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் நான் சிபிஐ ஆபீசர் விஜய பேசுறேங்க ஹோட்டல் ஸ்ரீலேக இன்டர்நேஷனலுக்கு பெஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கிற ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று அனுப்புங்க
மொட்டச்சி கிடந்து துள்ளா வாய மூடிட்டு பேசாம உட்கார்ந்திருக்கேன் அது இல்ல சார் இந்த கேஸ் போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிருந்தா இவ்வளவு தொல்ல வந்திருக்காது சிபிஐ அதுலயே மிஸ் விஜயாவை டீல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஷீ இஸ் a பவர்ஃபுல் லேடி அந்த பூனம் சிங் உடனே வெளியே வரணும் இல்ல அவன உள்ளுக்குள்ளே வச்சு ஒரே அடியா க்ளோஸ் பண்ணணும் ஆஹா நீங்க அனாவசியமா டென்ஷன் ஆவாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கறேன் அவ விஷயத்தை நீ கவனிக்கலையனா ஓ விஷயத்தை நான் கவனிக்க வேண்டி இருக்கும் ஐயா கொண்டுடுங்க குத்திடுங்க நீங்க போன்ல கமிட் ஆனா எல்லாரும் இப்ப போன ஒட்டு கேக்குறாங்களா நீங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுங்க வெச்சிக்குங்க கவர்னர் கூட உங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியாது அம்மா அப்புறம் ஹிட்லர் மீசையும் சாணக்கியும் கொடுமையும் ஒரே அடியா புடிங் போட்டுடுவாங்க ஐயோ இவ என்ன कंफ्यूज பண்றாங்க சும்மா இருங்க உங்களை ஒண்ணு कंफ्यूज பண்ணல நீங்க என்ன வெளிய அனுப்ப தேவை இல்ல எனக்கு கால் இருக்கு நானே போய்க்கிறேன் இவன் சொன்னதும் கரெக்ட் தான் எதிரி நேரடியா கமிட் ஆக கூடாது ரூல ரூலாலயே கேக்க வச்சா போகுது கேளுங்கயா மிஸ் விஜய் நீங்க ரொம்ப திறமை உள்ள சிபிஐ ஆபீசரா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க போற வழி சரியில்லைன்னு தோணுது போராட்டம் நடத்துறவங்க மேல போலீஸ் வேலை ஏத்துறதும் ரவுடிங்களோட சண்டை போறதும் இதெல்லாம் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க செய்யற வேலை இல்ல ரவுடிங்களோட வேலை நீங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க நான் செஞ்சது மட்டும் என் டியூட்டி ஒரு ரவுடி அரசியல் தலைவன் ஆயிடுவானா அவரு விடுதலை பண்றதுக்காக செய்யற அணியாய் போராட்டாயிடுமா அவன் அடிச்சா அதுக்கு ரவுடிசான பேரா சார் நான் எல்லா ஆதாரத்தோட தான் இந்த கேஸை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தலைவரை தீவிரவாதிங்க கொலை செஞ்சாங்கங்கிறது உண்மை இல்ல ஏன்னா அன்னைக்கு அவர் பர்மா நேட் பியர் கார்ல போனோம் அட கடைசி நிமிஷத்துல அம்பாஸ்டர் கார்ல போக வேண்டி வந்துச்சு இந்த விஷயம் தீவிரவாதிகளுக்கு தெரிய சந்தர்ப்பம் இல்ல only cabinet members தவிர வெடிச்சு போன தலைவர் காருக்கு முன்னாலயும் பின்னாலயும் வந்த கார்களுக்கு எந்த விபத்தும் நடக்கல அப்படினா அந்த பாம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு முந்தியே தெரிஞ்ச எச்சரிக்கை ஆயிட்டாங்களா பிரிட்ஜ் ஓபனிங் இன்வைட் பண்ணிருந்த அமெச்சர் குழு உறுப்பினர்ங்க ரொம்ப பேர் அன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரல இந்த விபத்து நடக்கும்னு நான் உங்களுக்கு முந்தியே தெரியும்னு நான் ஏன் சந்தேகப்பட கூடாது அன்னைக்கு ட்ரெயின் வரும்ங்கிறதுக்காக கேட் மூடல தலைவர் கார ஸ்டாப் பண்றதுக்காக மூடாங்க நின்னுட்டு இருந்த கார்ல பூனம் சிங் பாம் வெச்சா அவன் தான் வெச்சார் கேட் மேல சுப்ரா சாட்சி சொல்லிருக்கா இதுல உங்க டிபார்ட்மெண்ட் கூட கலந்துருக்கு இல்லனா அந்த லைன்லயே வராத ட்ரெயின வயர்லெஸ் மெசேஜ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்றது இம்பாசிபிள் ஆபீசர் தலைவர் கொலை ஒரு அரசியல் கொலை இட்ஸ் a political murder இதுல ரயில்வே கேட் கீப்பர்ல இருந்து எந்த டிபார்ட்மென்ட்ல யார் யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு ফুল டீடைல்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு ஆனா இதுக்கு பின்னால யார் ஒருத்தர் இருக்கா அவன் யாரு எந்த சுயநலத்துக்காக இந்த கொலை செஞ்சானே 24 hours குள்ள நான் வெளிப்படுத்துறேன் இவ 24 hours ல வெளிப்படுத்துறேன்னு சொன்னது என்ன தான் ஜான்ஸ் ராணி குதிரை மேல ஏறி கத்தி எடுத்து வெட்டினது கதையின்னு நினைச்சேன் இவளுக்கு முன்னால அவயம் மாத்திரம் இவ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல வெளிப்படுத்துறேன்னு சொன்னத பன்னெண்டு மணி நேரத்துல செஞ்சாலும் செய்வா நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் பூனம் சிங் அரஸ்ட் பண்ணது நல்லதுன்னு ஜனங்க சொல்றாங்க அதனால இப்ப நாம அவளை எப்படி எடுத்தாலும் அவ பாப்புலர் ஆயிருவா நம்ம அன்பாப்புலர் ஆயிரும் உன்னை கொண்டுருவேன் பூனம் சிங்கும் அவ்வளவு அவங்களுக்குள்ள தீத்துக்கிட்டோம் நாம தீத்துக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் ஒன்னும் இருக்கு செத்து போன தலைவருக்கு எனக்கு ஏதோ தலைவர் வந்து அவரை கொண்டுட்டு நான் தலைவரானதா அங்க அங்க லேச அரசு பிரசலா பேசிக்கிறாங்க அதனால நாளைக்கு நம்ம தலைவர் பிறந்தனால நம்ம பார்ட்டி சார்பா நல்லா செஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க இந்த ரூம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் நம்ம தலைவருக்கு கட் அவுட் பேனர் வைங்க அன்னதானம் பண்ணுங்க ஒரு மாவட்டத்துக்கு நம்ம தலைவர் பேரை உடனடியா வச்சிருங்க ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஏற்பாடு செய்யுங்க எந்த மீட்டிங்க தம் மேல இருக்கிற கரையை மறைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்கானோ அதே மீட்டிங்ல மக்கள் முன்னால அதிகாரிங்க முன்னால எல்லாரும் முன்னாலையும் அவன் செஞ்சத பப்ளிக்கா மைக்ல சொல்லி அப்ப கைது செய்யறேன் I will do it in front of the public, yes. Now, we are talking about the people who are talking about the people. In the past, the three people are talking about the three Jaganathan. They are talking about the three people who are talking about the three people. I don't know if we are talking about the three people who are talking about the three people. They are talking about the three people who are talking about the three people who are talking about the three people. அழைக்கிறேன் <laughs> 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 பெரியோர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் என் வணக்கம் நமது முன்னாள் தலைவர் திரு ஜெகநாதன் அவர்கள் எவ்வளவு எளிமையானவர் எப்படியெல்லாம் செயலாற்றக்கூடியவர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவருடைய மறைவு 
நம் மாநிலத்திற்கு ஒரு இழப்பு நான் எத்தனையோ தலைவர்களை கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி ஒரு மக்கள் தலைவரை இதுவரை கண்டதில்லை மக்கள் நலனில் அவர் கொண்டிருந்த அக்கறை நம் நாட்டின் மீது அவர் கொண்டிருந்த பற்று எல்லாம் அவரை ஒரு உன்னத நிலைக்கு உயர்த்தியது நல்ல குணமுள்ளவராக கொள்கை உள்ளவராக கோடியில் ஒருவராக அவர் விளங்கினார் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர் செய்த தர்மந்தான் மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள் மறுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தான் என்பதை விட அவர் எப்படி வாழ்ந்தான் என்பதை தான் வரலாறு கூறுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று நாயகனை வான்புகள் கொண்ட தலைவனை வள்ளல் குணமிக்கவனை இனி காண முடியுமா என்று நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இயங்குகின்ற இந்த துன்ப நேரத்தில் துயர பொழுதில் அவருடைய தூய்மையான ஆத்மா எங்க தலைவி காம்ரேட் விஜயாவை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போற வரைக்கும் எவனாவது ஒரு அடி முன்னால வச்சா இவன் தலைவன் குற்றவாளி தப்பிக்கவே முடியாது குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொண்ணு கொலகாரிய நடமாடுறத சட்ட அனுமதிக்காது நீ பெண்கள் இனத்துக்கே ஒரு களங்கம் உன்னை பார்க்கவே வெறுப்பா இருக்கு உன்னை விட்டு வச்சா இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ குழங்கி இந்த நாட்டில் நடக்கும் நீ ஒரு புரட்சிக்காரிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு ஜெகநாதனோட சாவுக்கும் மேயரோட கொலைக்கும் நீதான் காரணம் தெரியுமா <laughs> 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 வாழ்க்கையாங்க
உயர்ந்த நீதிமன்றத்தில் சட்டத்தை மீறி அட்டகாசம் செய்த விஜயா எதற்கும் துணிந்தவர் என்று கருதி இவரை ஜாமீன் இல்லாத ரிமாண்டில் வைக்க உத்தரவிடுகிறேன் என்ன <laughs> முருகனுக்கு <laughs> 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 என்ன 
நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் விசாரிச்சுக்கலாம் ஓகே டேய் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு யாரும் பேசாதீங்க மாட்டேன் குடுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் போன ஜென்மத்துல கந்தர்வ பட்சிகளா இருந்தே அப்ப சஞ்சீவி மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு சரச சல்லாபத்துல ஈடுபட்டு இருந்த சமயத்துல அந்த சஞ்சீவி மாத்திர ஒரு காக்கை கூட்ட நழுவி விழுந்துடுத்து அதோட முட்டை எல்லாம் உடஞ்சு போயிடுத்து அந்த காக்கை மனசு வேதனைப்பட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க தம்பதிகளாகி உங்களுக்கு குழந்தைகளே இல்லாம போகட்டும் சபிச்சுடுத்து அந்த காக்கையோட சாப விமோச்சனத்துக்காகவும் மனசாந்திக்காகவும் இந்த விரதத்தை அனுப்பிச்சுக்கிறேன் இதாக்கும் லேட்டஸ்ட் விரதம் ஓம் ராஜாதிராஜாய பிரசைக்கதாகினே மருமக பூஜை புனஸ்கார ஆரம்பிச்சுட்டாளே வீட்டு சுரண்டுறாடே வந்து ரெண்டு நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள விருந்தாளிகளா சேரங்க கூட கொடுப்போம் வீட்டை கூட எழுதி கொடுப்போம் ஓசியில வந்தா அண்டாவை கூட முந்தானியில முடிச்சுக்குவீங்க டேய் தம்பி நீ வாடா இருக்க அவசரப்படாத பருப்பு கரண்டியை காணல்ல ரயில்ல போய் நீதான் எடுத்த அது சாதாரண கரண்டி இல்ல நான் உப்பாட்டம் காலத்துல இருந்து பருப்புல போட்டு கடைஞ்சு கடைஞ்சு தேஞ்சு போன கரண்டி யோ துட்டு குடியா இந்த ஜிப்ப நல்லா தாங்குது ஏய் நரிக்கு நாட்டாம கொடுத்தா கிடைக்கிற ரெண்டு ஆடு கேக்குமா சிப்பா நல்லா இருக்க சொல்லி சில்லற கொடுக்காம போறிய குடு இந்த அப்போ தொண்டு நல்லா இருக்கு ஒன்பது என்னமாடிக்கிறதுக்குள்ளே <laughs> 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 ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அடுக்க அடுக்க அரட பிள்ளைங்களை நாய் மாதிரி பார்க்க மாட்டேன் நீடா டேய் சொல்ல வேண்டியதே சொல்ல வேண்டியவங்கிட்ட சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்க யார் என்ன நினைச்சாலும் சரி ஏ வம்சம் எனக்கு முக்கியம் ஒரு வருஷம் பொறுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என் அண்ணன் பொண்ணு விஷயத்த நீ தான் யோசிக்கணும் முந்தைய அவளை நீ கட்டிக்கிட்டு இருந்தா பொல பொலன்னு பிள்ளைங்களை பெற்றுப்பா அவளை கட்டிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்க ஊசி நூலும் மாதிரி சுண்ணாம் வெத்தலை மாதிரி இருப்பீங்க பெக்காத வயிறு பொம்பளைக்கும் பசிக்காத வயிறு ஆம்பளைக்கும் இருக்க கூடாது கடைசி காலம் வரைக்கும் இந்த மரடியே பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்க போறியா என்ன உள்ள போ எனக்கு எதுக்குப்பா என் வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் அடுப்படி எங்க இருக்கு இங்கயா என்ன அர்த்தம் இல்லாம பேசிட்டு இருக்க அவனுக்கு பொண்ணு மாதிரி தானே பொண்டாட்டி முன்னாடி புருஷனை இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றியா அவன் என்ன வேதனை பண்ற பாத்தியா பிள்ளைங்க பொறுத்தா தான் புருஷன் பொண்டாட்டியா பிள்ளைங்க இல்லாத உங்க குடும்பம் நடத்தலையா இது எங்க ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இத பத்தி பேசினா எனக்கு கோவம் வரும் கொஞ்சம் <laughs> Ha 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 
தீர்ப்பிடுறதுக்கு <laughs> ஒரு பங்களா ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணி உன் அழகுக்கு நான் ஆயுள் ஏஜெண்டா இருந்து அனுபவிக்கிறேன் வீட்டுலாங்க <laughs> நந்தன் வருமா உங்க தலைமையை செக் பண்றதுக்காக அனுப்பி இருக்கிற விசாரணை கமிஷன் குழு ஆமா சார் உங்க தலைமையை பத்தி அப்போசிஷன் பார்ட்டி மீட்டிங் போட்டு தலைவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க 
அப்படியே அவரத நம்பி இந்த குழுவை அனுப்பி இருக்காரு இவங்க கொடுக்கிற ரிப்போர்ட் பொறுத்து தான் உங்க தலைமை நிலைக்கும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு விசாரணை செஞ்சா தெரியாது உங்களுக்கு இவங்க பஞ்சநாதத்தோட அடிமைங்க அவர் போற எலும்பு துண்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கவங்க இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் அவரை பத்தி எப்படி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு என்ன விவரம் தேவைன்னு என்ன கேளுங்க நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நீ சொல்றபடி எல்லாம் செஞ்சா அது தீவிரவாதம் ஆயிடும் எங்க விசாரணைப்படி எங்க நிபந்தனைப்படி எல்லாம் செய்தா அதுதான் ஜனநாயகமா இருக்கும் हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह मालूम है आप बाहर जाइए உங்களோட முடிவு தான் இந்த நாடு இன்னைக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு என்ன கட்டறே நீ நல்லா கட்டவே நீங்க யாரை கேக்குறீங்க அலைங்கற மரியாதை இல்லையா உங்களால தான் அந்த மரியாதையே போயிடுச்சு ஏ மிஸ்டர் முதல்ல நான் வெளிய போ போற இந்த பத்திரிகைக்காரர் ஏதாவது வத்தி வச்சிருப்பா போல ஓயோ குடிக்காதீங்க அவங்க குடிச்சிருக்கதா நினைப்பாங்க நீ வா டெல்லிக்கு வந்த ரிப்போர்ட் வச்சு இங்க பரிசீலிச்சா நீங்க செய்யிறது அநியாயம்னு தெரியுது ஏ தோ बहुत दुखी की बात है आप जैसे इंसान लीडर बनने काबिल नहीं है நீங்களாவே ராஜினாமா செய்யிறது நல்லது இல்லாட்டி போனா எங்க தலைவரை ஆக்சன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் கல்கத்தாவில் இருக்க பசந்த் இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல உங்க பேருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் பத்திரத்தை பாத்துக்கோங்க மீனா தேவி டைமண்ட் செட் நீங்க ஃபைசா ரோட்ல கட்டுறதுக்கு தாஜ்மஹாலுக்கு பின்னால யமுனா நதி கரையில போட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் மோகன்லால் ஜி சண்டிகார்ல இருக்க பல்ப் ஃபேக்டரி நாளையில இருந்து உங்களுக்கு சம்பந்தமேடம் <laughs> கடவுள் மாதிரி இருக்கிற உங்களை பத்தி ஏன் அப்படி சொல்றாங்க நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க உங்க மேல நல்ல ரிப்போர்ட் தலைவருக்கு கொடுக்கலாம் நாங்க நினைச்சிருக்கோம் வரப்போற தலைவருக்கு எனக்கும் தகராறு இருக்கிறதா இங்க எல்லாரும் கசாம் பேசிக்கிறாங்க அதனால அவரை இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் டூர் வர்ற மாதிரி நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா இந்த பேச்செல்லாம் ஒரு வழியா அடிபட்டு போயிரும் Good morning. In today's headlines. Ma, English news lay. Namal pati adal solrangla pare. Sorry. Mr. Nandan Verma visits Madras. India enters into the semi-finals in Davis Cup. Daddy, Mama, you start. Namadu mani latti. Podumakkalin bendu kolin padi. Sutri par padarke. Talivar Nandan Verma sandoshamahe yetu konda. Varare. Yar ka varare. Abar moonre naatkal mani la mengum. Adhikar purumahe sutri par kira rendre. Delhi arasu arike prasuri tirikrede. தலைவர் <laughs> 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 தலைவர் நந்தன் வர்மா இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு நம்ம ஸ்டேட்ட சுத்தி பார்க்க வர்றாரா வருக 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 கிண்டில இருக்குதா அவர் ஒண்ணு சும்மா வரல ஏதோ பெரிய பிளானோடு தான் வராரு வர்ற மாதிரி வருவார் அந்த ரிபனை வெட்டி இந்த ரிபனை வெட்டி கடைசியில உங்க பதிவையும் வெட்டி கோமத்தை வச்சுட்டு போயிடுவார் ஒன்னு வெட்டி சும்மா சும்மா குதிக்காதீங்க முதல்ல என்ன செய்யறதுன்னு யோசிங்க ஆமா சார் நந்தன் வர்மா வர்றது பங்கன்ல ரிபன் கட் பண்றதுக்கு இல்ல உங்க தலைவர் பதவியை கட் பண்றதுக்கு தான் டெல்லியில இருந்து நியூஸ் வந்திருக்கு உங்ககிட்ட ராஜினாமா வாங்கிட்டு வேற தலைவரை நியமிச்சிட்டு தான் கையாளும் <laughs> Thank you. 
ஓடிந்துட்டேன் <laughs> <laughs> சரி <laughs> 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 
பிடிக்கிறதுக்குல ஒண்ணு குடி முடிக்கிட்டு அது போடியா எஸ் சார் மாமா டா இங்க இல்ல அங்க போ ஏ வீட்டுக்கு போணும் வீட்டுக்கு அப்புறம் போலாம் முதல்ல உள்ள போ இன்ஸ்பெக்டர் என்ன சொல்றாரு சீசன் பண்ணி முடிக்க போ மா பொண்ணு இந்த நாய் குட்டி நீ டப்பா ஏக்கறீங்களா இரு எங்க இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்றேன் அப்புறம் நீ அழுவ அழுதடா நீ கையிமா இரு படுத்துக்க இவள பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட சொல்ல நல்லா ஒதுக்கி சொல்வோம் என்ன நீ படுத்துக்கமா படுத்துக்க என்ன அமைச்சர் வீட்டு மேல கள்ளு வீசுறங்களா பீ கேர்ஃபுல் நீங்க அங்க இருங்க நான் வரேன் ஃபாலோ மீ எஸ் சார் கம் ஆன் குயிக் வாங்க அப்ப ஒரே பதட்டமும் பரபரப்பும் எங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா கூட இப்படி தான் போல இருக்கு சாப்பாடு மரியாதை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேய் சீசர் நம்ம வரணும்னு தெரிஞ்சு முந்தைய ஏர்போர்ட் செஞ்சிருக்காங்க போல இருக்கு யார் இந்த பேண்ட் பொண்ணு இவ்வளவு எந்த கர்ஃபியூல புடிச்சிருக்காங்களோ என்னமோ சாப்பிடாம படுத்திருக்கா பயந்துட்டா போல இருக்கு பைத்திகாரி பொண்ணு துணிச்சலோட இருக்கணும் என்ன மாதிரி எந்திரிச்சு சாப்பிட எந்திரிமா பொறுத்துக்கணும் <laughs> 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 பக்கத்து வீட்டு அக்கா பையன் எங்க வீட்டுல விளையாடும் போது மாடிப்படையில இருந்து விழுந்து அடிபட்டுருச்சு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனோம் உள்ள உயிருக்கு போறான பாத்துட்டு சும்மா இருக்கிறதா அதுக்காக என்ன கொண்டு வந்து இங்க போட்டாங்க இதுல ஏன் தப்பு என்ன என்ன பார்த்து அப்படியா தெரியுது ஏன் தப்புன்னு சொல்றீங்க அடங்கு புறா அடங்கு புறானே உன் கூட சண்டை போட்டு இருக்கேனே உனக்கு இந்த விஷயமே தெரியாது இல்ல ஒண்ணு நினைக்காத எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருதி உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு நாள் எங்க அத்தைக்கு கிரீம் பிஸ்கட்டுக்கு பதில நாய் பிஸ்கட் கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு திருட்டாங்க அப்ப இருந்து எப்போ நாய் பிஸ்கட் வர வச்சு திருட்டு இருக்காங்க இத பாரு இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் மானம் போயிடும் உன்ன வாடி போடின்னு கூப்பிடுறது அவ்வளவா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் பேர சொல்றியா விஜயா ரொம்ப நல்ல சம்பந்தம் ஜெயிலுக்கு வரதுக்கு காரணம் என்னமா அது கொக்க புடிச்சி வெள்ள காக்கானு சொல்லி நம்ப வெச்ச ஒரு நாத்தாரசிய அநீதியோட முடிய புடிச்சி எடுத்துட்டு வந்து லாக் அப்ல போட்டதுக்கு இந்த லாக் அப் கம்பிகளே என்ன பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி செஞ்ச லா அண்ட் ஆர்டரோட தோல்வி என்ன தூக்குல போடுறதுக்குள்ள எனக்கு நடந்தத சொல்றதுக்கு ஒரு நல்ல மனசுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மனசு கடைக்காம இந்த சமூகத்துல என் சமாதியோட தீவிரவாதியோட சமாதி ஆயிடுமோனு நான் துடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பா வித்தனத்தை தவிர எந்த கலங்கமும் இல்லாத உன் கண்கள் என் கதையை கேட்டு கொஞ்சம் கலங்கன போதும் காப்பாத்தியா <laughs> நீ <laughs> 
இந்த நால சவருக்கு மத்தியில இருந்து எப்படி வெளியே அடிச்சு அவ்வளவுதானா எப்படி போவ இந்த கம்பி போட்ட அறையில இருந்து வெளியே போறது கஷ்டம்தான் நீயும் நானும் ஒரே மாதிரி இருக்கோம் இல்லையா நானு காலையில என் வீட்டுக்கார் வந்து என்ன விடுதலை பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருவாரு அதுக்குள்ள நீ நானாவும் நான் நீயாவும் மாறிடுறது வச்சுக்கோ நீ எப்படியோ வெளியே போயிடலாம் உனக்கு பதிலா நான் இங்கே இருக்கலாம் தலைவரை காப்பாத்தி அந்த திருடங்களை வெளிப்படுத்தி அழகா உன் மேல இருக்கிற குற்றத்தை நீ போய்க்கலாம் சரிதானா நோ இது என்ன விளையாட்டு நினைக்கிறேன் நீ கொஞ்ச நாள்ல என்ன தூக்கல போடலாம் வெளியே போய் நினைக்காத நடந்து திரும்ப நான் வரலனா அந்த தண்டனையை நீ அனுபவிக்க வேண்டி வரும் யார் சாவுக்கு யார் காரணம் சாவுன இருந்தா வெளியே போன மட்டும் நான் பொழைச்சிடுவேனா உத்தியோகத்திலிருந்து <laughs> நடக்கும் <laughs> என்னங்க <laughs> 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 நினைச்சாலும் <laughs> என்ன <laughs> 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 நீ ஏன் பேய் பிடிச்ச மாதிரி நிக்கிற உனக்கு திருஷ்டி சுத்தவா எப்ப பார்த்தாலும் நாய கையில வச்சிருந்தா நமக்கு எப்படி புள்ள பிறக்கும் உள்ள பிறக்கணும்னா செய்ய வேண்டியது பூஜை இல்ல தொட்டோடை ஹலோ என்ன கிராஸ் ரோடு கிட்ட கலட்டவா சரி கான்ஸ்டபிள் அனுப்புங்க நான் உடனே இங்க வந்துடுறேன் சாரி சாந்தி நீ 
முக்கியமான வேலை இருக்கு இவ்வளவு லேட் ஆக்குறானே ஆமா பின்னா எல்லாரும் நம்ம மாட்ட நடந்துவாங்களா என்ன நான் பேர் சொல்லிக்கنا பாழ்க்கம் இல்லாத கை தாண்ட பாத்து கறக்கணும் பாலன்னு சொல்றத கேக்குறீங்களா அதுலடா அது ஹலோ இந்த பக்கம் நான் அந்த பக்கம் யார் பேசுறது அவிசுவாசம் அவிசுவாசமா எம்எல்ஏ ஆன அவிசுவாசங்க ஆ நம்ம எம்எல்ஏ அவிசுவாசமா தலைவரோட புரோகிராம் என்ன தலைவர் புரோகிராமா தலைவர் 29 ஆம் தேதி வர்றாரு அவர் சேத்துப்பட்டி கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்க போறாரு 24 25 இங்க தான் இருக்காரு 25 26 ல இங்க ஃபங்க்ஷன் இருக்கு கிட்ட இருந்து கவனிச்சுக்கணும் நம்ம திட்டப்படி ஹலோ நான் பஞ்சநாத பொண்ணு பேசுறேன் யார் பேசுறது நான் தான் ஜான் பேசுறேன் ஜானா எஸ் டேடி ஜானா நீ போமா நீ காலேஜ் போ சீ யூ பை பை என்னையா ஜானே எங்க இன்னும் டெல்லியிலே பீரா தண்ணிட்டு இருக்கியா இப்போ நான் உங்க ஊர்ல இருந்தா பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஆளுங்க நீ ஏர்போர்ட்ல இல்லை நாங்களே வரலன்னு சொல்லிட்டு வர்றது வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு போறது என்னோட தொழில் ரகசியம் அது உங்களுக்கு அனாவசியம் சரி நீ இப்ப இங்க இருக்க நீ இங்க வரியா இல்ல நான் இங்க வரட்டா நம்ம தலைவர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல டோன்ட் லீக் அவுட் லீடர்ஸ் புரோகிராம் எவனாவது டேப் பண்ணி கட்டிடுவான் உங்க பொலிட்டிகல் டெலிபோன்ல இவ்வளவு நேரம் பேசுறதே எனக்கு ரிஸ்க் இப்போ எம்எல்ஏ யா பேசுனது கூட நான் தான் நம்ம தலைவர் தங்கறதும் புறப்படுறதும் ஒரு எம்எல்ஏக்கு தெரிஞ்சு போற அளவுக்கு பகிரங்கமா இருந்தா இந்த பிளான் சக்சஸ் ஆகாது இனிமே நீங்க என்ன செஞ்சாலும் நடந்தாலும் பேசினாலும் ஏ இஷ்டப்படி தான் செய்யணும் அப்பதான் இந்த பிளான் சக்சஸ் ஆகும் உடனே உங்க புரோகிராம்ஸ் எல்லாம் நார்த் வெஸ்ட் ரோட்ல உள்ள உங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு மாத்துங்க ஹலோ நார்த் வெஸ்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸா அங்க விஐபிஸ் எல்லாருக்கும் பாஸ் இஷ்யூ பண்ணுங்க ஆமா அங்க இருக்கிற பொதுமக்களுக்கு கரெக்டா சொல்லுங்க அந்த ரோடுக்கு யாரும் பெர்மிஷன் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு मिनिस्टरங்க வந்தால செக் பண்ணுங்க முக்கியமான விஷயம் பஞ்சநாதன் சார் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல அங்க டெலிஃபோன் லைன்ஸ் ஒண்ணு சரியா இல்ல உடனே டெலிஃபோன் டிபார்ட்மென்ட்க்கு ஃபோன் பண்ணி இமிடியேட்டா ரிペア பண்ணனும் சொல்லுங்க எந்த ப்ராப்ளம் வர கூடாது சார் டிசாப்பாயிண்ட் ஆக கூடாது எந்த டெலிஃபோன் டிஸ்கனெக்ட் ஆக கூடாது நான் ஆபீசர்ஸ் கிட்ட பேசிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆ ஓகே சாண்டி வெஸ் மை கேப் அது ஓ தப்ப எனக்கு ஏதாவது ஃபோன் கால்ஸ் வந்துனா நான் நார்த் வெஸ்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருப்பேன் வரேன் ஹலோ ஹலோ யாருங்க ஹலோ யாருங்க ஹலோ யார யாருன்னு தெரியுங்க கட் ஆயிடுச்சு யானை எத்தனை மணிக்கு வர என்ன கையில வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கே பையன் ஹலோ நான் பஞ்சநாதம் பேசுறேன் தலைவர் உன்காக தான் காத்து நிக்கிறாரு நோ அவரை வந்து வேலை ஏற சொல்லு எதுக்கு ஷடப் வர சொல்லு சதானா speaking sir ipo da sir velila ponaaru thirumba 4 manikku varuvaaru over na en wife hospital vaichu poi check pannittu 3 manikku inga vandren neenga inga careful a irunga okay sir over avai thala pote pathi nee ponna ye kootando unakku moolu iruka இந்த சோர்வால துரி காயப்படுது நேத்து மட்டும் சொன்னே நான் பார்த்ததனால கீழ இறங்கி எடுத்தேன் நான் பார்க்கலனா காத்து அடிச்சு கீழ விழுந்திருக்கு யாராவது எடுத்து போய் பாங்க பணம் கொடுத்து வாங்குனது சும்மா ஒண்ணு வரல அட வப்பறானே வப்பறானே 
என்ன அப்படி பாக்குற பாக்காம என்ன செய்யறதுமா நான் கீழே காய போடுறேன் மேல வேண்டான்னு சொன்னேன் செவிடம் கதல சங்கு ஊதுன மாதிரி என் பேச்ச கேட்டதானே எங்க அக்கா மகராசி ஆ ரொம்ப ஆட்டாத மாவு கொட்டிட்டு போகுது இந்த இப்பவே சொல்றேன் நான் மேல வடகம் காய வைக்க மாட்டேன் கீழே தான் வைப்பேன் எதுக்குன்னா காஞ்ச வடகம் காத்துல அடிச்சு கீழே வந்துருச்சுன்னா ஓ மருமவை திட்டுறது தாங்க முடியாதுமா இதை விட கூத்தாண்டவர் கோவிலுக்கு போய் பத்து பேரோட சேர்ந்து கும்மி அடிக்கலாம் ஜோக்கா இருக்கும் மனசுக்கும் கிடுகிடுப்பா இருக்கும் இத பாரு கீழே எதையாவது பார்த்தா குதிச்சுடாத யாரையாவது கூப்பிடு இல்லன்னா அத்த கைய கால உடிச்சிடுச்சுன்னு எல்லாரும் ஏன் தலையை உருட்டுவாங்க இது வரைக்கும் பட்டது போதும் தாயே போதும் வேண்டாங்க <laughs> 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 எப்படி மாறி போயிட்டா நம்ம ஸ்டேஷனுக்குள்ள புளி வந்தாலும் பூனையா மாறிடும் கண்ணு <laughs> 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 கண்ணுக்கு <laughs> 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 வெளிநாட்டில் 
தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> ராஜராஜ சோழன் கப்பல் வெள்ளோட்டு விழாவும் உங்க கையால நல்ல முறையில நடக்கணும் உங்க சுற்றுப்பயணம் வெற்றிகரமா முடியணும் இந்த உண்மையான விஷயத்த மனம் திறந்து சொல்லிட்டு போலாம் தாங்க வந்தேன் ஜெய் பாரத மாதா ஜெய் பாரத நாடு Kaiser to Delhi Control Security Headquarters. This is A4 State Headquarters. Hello, secret information. John International Criminal and Capital. Master plan to kill Mr. Nandan Verma. Over. Delhi is a special force. Yes, yeah? oh, sir. John, you have to know the Central Security information. Who? I don't know. 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 Sir, the Central Security is a lot of stress.
ஐக்கியம் முன்னால உடனே சோசப்படாதீங்க அட விடி யார் நான் பஞ்சராத்துக்கு வளர்ந்து கையே ஒரு மதிப்புக்குரிய நமது திருவாளர் நந்தன் வர்மா அவர்கள் இந்த திறப்பு விழாவிற்கு வந்தது நமது அதிர்ஷ்டம் நமது துறைமுகத்தின் அதிர்ஷ்டம் நமது மக்களின் அதிர்ஷ்டம் நம்ம கவர்மெண்டோட அதிர்ஷ்டம் எனக்கும் அதிர்ஷ்டம் இப்பொழுது தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைப்பார்கள் இப்பொழுது நமது சிப்பியாடில் தயாரான முதல் புதிய கப்பலை நமது தலைவர் அவர்கள் வெளியோட்டம் விட்டு நாட்டிற்கு காணிக்கையாக்குவார்கள் அம்மோ அம்மோ தலைவர் மரடர் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள்றதுக்குள்ள மேயர் மரடர் அந்த கட்ட கனவை மறக்கிறதுக்குள்ள உங்களை கொலை செய்ய முயற்சியா அம்மோ உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்திருந்தா சார் பேசாம உங்க சுற்றுப் பண்ண ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ரத்து செஞ்சுட்டு உடனடியா டெல்லிக்கு புறப்பட்டுங்க நோனோ நான் உங்களுக்கு பயந்து ஓடி போனா என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்க இவ்வளவு செக்யூரிட்டியோட பாதுகாப்பா இருக்கிற ஒரு தலைவரே அவங்க முன்னாடி தலை குனிஞ்சா ஒன்னும் தெரியாது அப்பாவி மக்கள் என்ன ஆகுறது இங்க என்ன நடந்தாலும் சரி யார் எதிர்த்தாலும் சரி நான் வந்த வேலை முடியாம இங்கிருந்து போக மாட்டேன் நானும் பயந்தம் இல்லைங்க நீங்க இங்க இருக்கும் போதே இது எப்படி நடந்துச்சு ஏன் நடந்துச்சுங்கிற பூரா கதையை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அங்க ஜெயில இருக்காரு தீவிரவாதி விஜயா அவனா அவனாலேயே இந்த கொலை முயற்சிக்கான ரகசியத்தை சொல்ல வைக்கிறேன் ஆபீசர் அவளை கவனி Thank <laughs> you. 
பேரு விஜயா சிப்பியாட்ல கொல முயற்சியில் ஈடுபட்டது உங்க ஆளுங்க தாங்கிறது எங்க நம்பிக்கை இல்ல உண்மை அவங்க யாரு எங்க இருக்காங்க புல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அத நீதா சொல்லணும் சொல்லாத ரகசியத்தை வெளியே வரவழைக்கிறதுக்காகவே இந்த போலீஸ் லாட்டி பிறந்திருக்குன்னு ஒரு போலீஸ் ஆபீசரான உனக்கு சொல்ல தேவையில்லை உங்க போலீஸ் இங்க கேட்காமலேயே சொல்றது எதை நம்புறீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன கேட்டாலும் எனக்கும் இந்த கொல முயற்சிக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை யார இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க தாயாக போறாங்க தெரிஞ்சது விடிஞ்சதிலிருந்து இந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே உட்கார்ந்துருக்கும் உடம்பு சூடு ரொம்ப மோசமான நிலைமை ஊரை சுத்தி செக்யூரிட்டி ஆளுங்க காவல் குருவி கூட வெளியே போக முடியாது எறும்பு கூட பாடரை தாண்ட முடியாது இவன் எங்க போனா என்ன ஆனா சின்ன வெங்காய ஊத்தப்பம் பெரிய வெங்காய ரவா தோசை வெள்ள வெங்காய வடை ஸ்பெஷல் மசாலா தோசை இட்லி சாம்பார் எல்லா ஐட்டத்தையும் இங்கே சொல்றிய போலீஸ்காரங்க ஹோட்டல் ஓசில நினைச்சுக்கோங்க போய் காஃபி கொண்டா சாரி சார் நீங்க ஒரு போலீஸ் ஆபீசரோட மனைவி தான் அலோ பண்றேன் எங்க ரூல் பிரகாரம் யாரையும் அனுமதிக்க கூடாது ஏன்னா அந்த அம்மா கூட யாரும் பேசக்கூடாது அதனால நீங்க சீக்கிரம் பேசிட்டு பிளீஸ் பாரு முழுகாம இருக்கிறப்போ அப்பா அம்மாவோ அக்கா தங்கச்சியோ யாராவது பார்க்க வந்தா மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்குன்னு வாங்க ஆனா என்ன பாக்குறதுக்கு யாரு வருவாங்க அவர் கூட என்ன பாக்குற மாதிரி பாத்துட்டு நான் பாத்துட்டு இருக்கும் போதே போயிட்டாரு அவருக்கு நான் தானே தெரியாது இல்லையா பாவோம் நீ வந்ததும் அம்மா வந்த மாதிரி ஆனந்தமா இருக்கு எங்க அக்கா வந்த மாதிரி இருக்கு கைய கூட வேண்டாம் சாந்தி இப்படி ஒரு நிலையில நீ இங்க இருக்க கூடாது நீ தாயாகணும்னு உன் குடும்பம் ஆசையோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க 
உன் முடிவ பொறுத்துதான் உன் குடும்ப வாழ்க்கையே அமைய போகுது நடந்ததை வெளிப்படுத்தி அவங்க இடத்துக்கு போயிடுவோம் இனி தாமதிக்க வேண்டாம் சும்மா இரு பைத்திக்காரி என் பிள்ளைய பத்தி ரொம்ப பெருசா சொல்லணும்னா நீ நிரப்பராதேன்னு எல்லாரும் நம்பணும் இல்லாட்டி போனா அவன் கைதியோட பிள்ளையா தான் வளருவான் இல்ல சீசா யாருக்கு நன்மை நடந்தாலும் யாருக்கு கெடுதல் நடந்தாலும் அதுக்கு நீதான் காரணம் சூழ்நிலைக்கு பயப்படக்கூடாது வைராக்கியமா இருக்கணும் நீ நினைச்சது சாதிக்கணும் அப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அது சரி குங்கும பூத்தின்னா குழந்தை சவப்பா பறக்கும் நாங்க என் பிள்ளை சவப்பா பறக்கணும் கொஞ்சம் குங்கும பூ வாங்கிட்டு வரியா உனக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் வாங்கிய என்ன <laughs> 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 அது செய்ய நல்லா இருக்கும் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது இன்ஸ்பெக்டா எனக்காக யாரும் கேள தேவையில்லை அனுதாபத்தோட கண்ணீர் சிந்த தேவையில்லை எனக்கு புள்ளைனு பிறந்தா ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆபீசரோட புள்ளையா பிறப்பா இல்ல இந்த உலகத்தோட பார்வையில ஒரு தீவிரவாதியா அவன் வளர்வான் அதான தவிர ஏமேல இருக்கப்பட்டு என் அவமானப்படுத்த வேண்டான்னு உங்க மனைவி கிட்ட சொல்லுங்க இது போதாதா வா வா அனியாயத்தைமாத்தார்கள்ம அப்போ உங்களுக்கு கொள்ள நடந்த முயற்சியில கூட கண்டிப்பா அவருக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் என் இஷ்டத்துக்கு நான் எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது பார்ட்டி பாலிசி பிரகாரம் தான் செய்யணும் அதனால நாளைக்கு ஸ்டேட் கேபினட் மீட்டிங்க்கு ஏற்பாடு செய்யறேன் நாளைக்கு எந்த நிலைமையில அந்த மீட்டிங் நடக்க கூடாது அப்படி நடந்தா ஏதாவது இளஞ்சல் பண்ணி அந்த மீட்டிங் நடக்க விடாம பண்ணணும் எனக்கு ஒன்னு தோணுதுங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு இல்ல திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சுன்னு அதோட பக்கவாதம் வந்து ஒரு கை ஒரு கால் விழுந்துடுச்சுன்னு ஆஸ்பத்திரியில சேர்ந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்க நாளைக்கு <laughs> மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து என் பொண்ணை நாமளே கிட்னாப் பண்றோம் இன்று காலை தலைவர் பஞ்சநாதம் அவர்களின் மகளை மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து யாரோ மர்ம மனிதர்கள் கடத்தி கொண்டு போய்விட்டார்கள் போலீஸ் லாக்கப்பில் இருக்கும் காம்ரேட் விஜயாவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் தலைவர் பஞ்சநாதன் ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஏழு கோடி ரூபாயுடன் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கரைக்கு வந்து விஜயாவை தன் ஆட்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் நிபந்தனை விதித்திருக்கிறார்கள் என்னமோ சந்தேன் என்ன இங்கதான் இருக்கியா சீக்கிரமா பொண்ணை மனையில் உட்காரிக்கோங்க வீட்டுக்கு பெரிய வந்தாலும் விசேஷங்களுக்கு போற தலை எழுத்து எனக்கு இல்ல நீ யாவது போகலன்னா எப்படி நீ போ ஆமா ஒண்ணு சொல் பேச கேட்கணும் இல்ல சுயபுதியாவது வேணும் நீ சுமார நீ போ நீ வா வேண்டாங்க வேண்டாம் என் பொண்ணு செத்து போனாலும் பரவாயில்ல அந்த தீவிரவாதிகளுடைய நிபந்தனை நிறைவேற்றவே கூடாது ஜெயிலில் இருக்க விஜயாத விடுதலை பண்ணவே கூடாது நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ண எத்தனையோ பெரியவங்களுடைய சரித்திர புஸ்தகத்துல என் பொண்ணை பத்தி ரெண்டு வார்த்தை எழுதுறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என் பொண்ணு பொண்ணத்தை பாக்குறதுக்கு முன்னால நான் செத்து போயிடுறேன் நான் செத்து போயிடுறேன் என் பொறுப்புல விட்டுடுங்க உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான மூளை இருக்கும் நினைக்கவே இல்லை 
உங்க அறிவுக்கு என் வாழ்த்துக்கு இந்த பாரியா ஜான இமயமலையை தோன்றதுக்கு உனக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் இந்தியாவை நானே தோண்டிக்குவேன் நான் எவனையும் நம்ப மாட்டேன் இதென்ன இன்னும் போக போக பாரு நடக்கணும் <laughs> உன் பொண்ணோட பொணத்தை உன் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன் 
பரவ <laughs> பைத்தியமாக்கிட்டு <laughs> அவன்ாலும் <laughs> <laughs> நினைக்கிற <laughs> நம்புகின்றனர் <laughs> 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 அவரு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அவர் கர்ப்பவதி ஆகையால் அவர் பிரசவமானதும் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று மனோதர்மப்படி கோர்ட் ஆணையிடுகிறது மேடம் 
அவன் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 சந்தேகப்பட்ட <laughs> 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 மனைவிங்கிற முறையில் நீங்க என்ன விட்டு விலகன போவேன் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கோர்ட்ல சாந்தி படுற வேதனையும் துன்பத்தையும் பார்த்து அதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் இந்த உண்மையை உங்க வாயால சொல்ல வைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க கிட்ட அவ்வளவு கடுமையா பேசினேன் ரெண்டு பெண்கள் சேர்ந்து இவ்வளவு தைரியமா உறுதியா முடிவெடுக்கும் பொழுது ஒரு போலீஸ் ஆபீசரான எங்கிட்டே சொல்லல ஒரு டவுட்டிங் போட்டு சின்சாரிட்டி என் மனைவி சாந்தி ஒரு அப்பாவின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அந்த அப்பாவி தனத்தில் கூட இவ்வளவு தைரியமும் தியாகமும் இருக்குன்னு இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அவ புருஷன் சொல்லிக்கிறதுல பெருமைப்படுறேன் ஒரு உதவி செய்யுங்க எனக்கு பதில சாந்தி தண்டனை அனுபவிக்கிறது அநியாயம் உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதனால என்ன சட்டப்படி ஒப்படைச்சிட்டு உங்க மனைவியை விடுதலை செய்யுங்க இந்த நிலைமையில நீங்க பின்வாங்கினா என் மனைவி தோத்து போனதாயிடும் நீங்க குற்றவாளி தான் முத்திர ஊத்திருவாங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில நான் தோத்து போயிடுவேன் நீங்க நிரபராதின்னு நிரூபிச்சாதான் நாம மூணு பேருமே ஜெயிப்போம் அப்பதான் சாந்தியோட தியாகத்துக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் சாந்தி தோத்து போக கூடாது பஞ்சநாத்துக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சும் அவங்க கிட்ட ரியாக்ஷனே வரல அவர் பொண்ணு நந்தன் வர்மா கிட்ட கொண்டு போனோம் அதே சமயத்துல நீங்களும் நிரபராதின் ப்ரூவ் ஆகணும் அதுக்கு மேல ஷூட் பண்ண பரமசிவன் நமக்கு தேவை அந்த ராஸ்கல் எங்க இருந்தாலும் சரி அவனை நான் கொண்டு வரேன் இது கடையில் அந்த பொண்ணு உங்க கையில சிக்காம நீங்க பாத்துக்கோங்க கிழிச்சிங்களா என் பொண்ணை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல என் பதவியை எப்படி ராஜினாமா செய்ய போறேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா நான் யோசிக்கிறதெல்லாம் அந்த நந்தன் வர்மா பத்தி தான் அவர் டெல்லிக்கு போற பிளைட் சரியா ஆறே முக்கால் மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் ஜோதி லிங்கேஸ்வர் ஆலயத்துல இந்த தேசத்தின் ஒத்துமைக்காக அவர் லட்சார்ச்சனையும் அபிஷேகம் செய்ய போறார் அங்கேயே அவர் பேச்சு மூச்செல்லாம் அடங்கி பிரேதம் ஆகிறதுக்கு சாப அபிஷேகத்தை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பஞ்சநாதம் நந்தன் வர்மாவை கொல்ல வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு நீங்க எப்ப என்ன செஞ்சாலும் அதை எங்கிட்ட சொன்ன புறம் தான் செய்யணும் மற்றவங்க தலையிடுறத நான் விரும்பல ஐயோ அம்மோ காட்டி என்ன நான் ஒத்துக்கிட்ட வேலை எப்பவும் தோத்து போனதில்ல நாளைக்கு டெல்லிக்கு போ போறது அவன் இல்ல அரசு மரியாதையோட இறுதி யாத்திரைக்காக அவன் பெருசா கழிச்சுதான் அதே கோயில் நந்தன் வர்மாவை நான் தீர்த்துடுறேன் இந்த வாட்டி அவரை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது நிறுத்து இந்த விஷயத்துல நான் ஒரு பெரிய ஆயுதம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது அந்த கடவுள் செஞ்ச ஆயுதம் ஈடு இணையில்லாத ஆயுதம் அது என்ன 
எங்கிருந்து வந்துச்சு அது எப்படி வேலை செய்ய போகுதுங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் அவளை தண்டிச்சாச்சு என்னையே அண்டர் கிரௌண்ட்ல வச்சீங்க முதலாம் <laughs> <laughs> வெளியே <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் கூந்தல் அலங்காரத்தை மாத்திக்கிட்டு என் காதல பூசித்து என்ன ஏமாத்துறான்னு பாக்குறீங்களா யார் என்ன கதை பண்ணாலும் யார் என்ன சதி பண்ணாலும் கடைசி வெற்றி எனக்கு தான் பாருங்கடி உங்க ரெண்டு பேரையும் சுட்டு சாகடிக்க முடியும் ஒரு நொடியில ஆனா ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அதுக்காக நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் உயிரோட இருந்தே ஆகணும் டே இவ்வளவு எழுதிருக்கோங்களா பாரு சிபி விஜயா இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல அந்த தலைவரை கொல்ல போறோம் நாங்க கொல்ல போறது இல்ல உன் கையால கொல்ல வைக்க போறோம் நீ கொல்ல காரியா போற என் உயிர் போனாலும் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் செய்ய வைக்கிறேன் கடவுள் கொடுத்த உருவ ஒற்றுமை வச்சு என்ன ஏமாத்து நீங்க அதே உருவ ஒற்றுமையை வச்சு உங்களுக்கு சாவ மணி அடிக்கிறேன் உன்ன மாதிரி அவளை தயார் செஞ்சு அதை நீதான் எல்லாரையும் நம்ப வச்சு அவ கையால இந்த அரசியல் கொலையை செய்ய வச்சு அதை நீதான் செஞ்சேன்னு எல்லாரையும் நம்ப வைக்கிறேன் கோயில்கிட்ட நிறைய பந்தோஸ்த் இருக்கும் அப்ப தலைவர் கோயில்கிட்ட வந்த உடனே பூர்ண கும்பத்தை அவர் கையில கொடுத்து வரவேற்பு கொடுப்பாங்க அதோட கோயிலை சுத்தி மூணு தடவை வளம் வருவார் அந்த கலசத்துக்குள்ள பயங்கரமான வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் 
மூணாவது தடவை சிங்கப்பொம்மையை தாண்டினதும் அந்த கலசத்துக்குள்ள இருக்க குண்டு வெடிச்சு சுத்தி இருக்க ஜனங்கள் எல்லாம் செத்து போவாங்க அதுக்கப்புறம் விஜயா உருவத்தில் இருக்கிற சாந்திய கொண்டு போய் கோயில் பிரகாரத்தில் விட்டுருவோம் ஜெயிலில் இருந்து தப்பிச்ச தீவிரவாதி விஜயா வெறி பிடிச்சு தலைவரை கொண்டுட்டாங்கிற நியூஸை கிளப்பி விடுவோம் குற்றம் அவமையில போயிரும் நம்ம திட்டம் நிறைவேறிடும் வாங்கிச்சாரு <laughs> 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 நம்ம திட்டப்படி தலைவர் சாவார் என்ன பாம் இருக்கிறது தலைவர் கையில இருக்கிற கலசத்துல இல்ல சாந்தி இடுப்புல இருக்கிற பெல்ட்ல சாந்தி தலைவர் கிட்ட போன உடனே அங்க இருக்கிற நம்ம ஜான் ரிமோட் சுவிட்ச் அழுத்துவான் இங்க செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா எந்த விஷயமும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியப்படுத்தல காரணம் என்ன சார் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல ஏன்னா நேத்து அந்த பொறுப்புல இருந்து உன்னை நீக்கியாச்சு ஏன் சார் காரணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல நேத்து பரமசிவத்தை ஷூட் பண்ணாம இருந்திருந்தா
யாரும் கதவை திறக்க கூடாது உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஜாக்கிரத அதிகார செல்வாக்கினால விலைக்கு வாங்குற நீதிமன்றம் இல்ல இந்த பக்கம் கடவுள் அந்த பக்கம் தலைவர் இன்னொரு பக்கம் நாட்டு மக்கள் இந்த பக்கம் சாவு இந்த நாலு தேசிக்கு மத்தியில் அமைஞ்ச உண்மையான நீதிமன்றம் இது நடந்ததை நடந்த மாதிரி சொல்ல இல்ல துண்டு துண்டா போயிடுவேன் சொல்லு சொல்லு 